，你让我来，我来了。有什么事儿啊？咱们好好聊。跟你没什么好说的，就是你，害得我妻离子散。当年你违法在先，我是依法办事，可你，你现在伤害我的家人，改变不了结果的。少跟我来这套，要不是你。我们一家现在还是好好的，害我坐牢，害我老婆跟我离婚，现在还害我儿子，我你去你家的！杀我装死，你给我让开！老子不打断你的腿！妈！请公诉人、辩护人上前合议。公诉人、辩护人，现有的证据不能定罪。如果没有新的证据，我只能宣布当庭释放。最新的证据。嗯想这样的，你闭嘴！穆伯涛，老穆，你现在这么做，解决不了任何问题，只会让事态更严重。我劝你啊，现在收手，一切都来得及。穆伯涛，莫小虎的妈妈之所以离开你，就是因为你太冲动了。你好好想想清楚，不要再重蹈覆辙了。莫波涛，你刚才说，是我害小虎受伤的，证明你心里还有小虎啊。可你今天这么做，你想过给小虎会带来什么吗？别再错下去了，别害了自己，更害了小虎。爸你尝尝失去家人的滋味。穆伯涛，你不就是认为是我害你家破人亡吗？把他们放了，一起朝我来。好，只要你从这儿跳下去，跳下去，我就放了他们。爸，你跳呀。好，我跳。赵叔叔。你应该很清楚自己现在的处境。我们警方只有两个狙击手，用枪瞄准你。我今天就算是从这儿跳下去，那你也活不了。你现在好好想想，是谁告诉你小虎受伤的事儿？你有没有被别人利用？少废话，今天来就没打算活着。你不跳是吧？那咱们就看看，到底是我先被狙枪打死。是你老婆先被我杀掉，我跳。爸，当年的事跟赵叔叔没关系，是我告诉他真相的。让你坐牢的人是我，不是赵叔叔。你胡说，你说什么？我没骗你。当时我给赵叔叔看了你跟妈妈的协议，我受不了心软的妈妈长期被你家暴、被你打、被你骂，甚至被你打残了还不能去医院。要不是因为我报警，要不是因为赵叔叔。我妈早就被你活活打死了！你胡说！我没有，爸，我为了不像你一样，我为了做个大英雄，我整天跟毒贩混在一起，因为警察叔叔为了救我，现在还昏迷不醒。爸，我和我妈的命都是警察救的，你为什么还跟警察作对啊？为什么呀？我。
车头啊！哎哎哎，王超哥，警察同志，你说谁？我不认识。别跟我废话啊！窝藏罪犯的罪名你承担不起。说，王超在哪儿？哦，你说王超啊？哎，我知道。带我们去。哎，好，好。看着他吧啊！是。在那里面呢，就在这儿。乔曼，超哥，超哥，接您的船到了，你快开门呐！来了。妈已经找到了，老人家很安全，你可以放心了。你刚才口口声声说，我拿小虎当枪使。那你呢？你有没有被别人当枪使啊？你现在手手还来得及，就算不为自己，你也为了你妈，为了小虎想想，别再错下去了。爸。别动！靠着！靠着！快走！你别碰我，流血了。哎呀！妈，医生，走。哎，锁，来我看看，你有没有受伤，赵副局长？我没有受伤，他受伤了。他虽然吃着阻断药，但你要是接触到他的血液，也很危险。哦，你跟我说了，让你别碰我。哎，锁，我先替你包扎吧。好，阻断药？什么阻断药？你们说什么呢？啊，月月，这……我认，制毒、贩毒都是我干的。人也是我杀的。你幕后老板是谁？我还需要老板吗？啊，你太小看我了吧？行，那我换个方式问你啊。你搭档是谁？我王超就是一匹独狼。整个东周，你们防防去，谁不知道我的个性？不是王超。你都到这儿了，你还嚣张什么劲儿啊你？不是我嚣张，我王超的生意，谁捣乱谁死。莫伯涛的母亲是不是你藏起来的？谁是莫伯涛？不认识。你确定你不认识？我为什么要认识他？莫名其妙。怎么样？哎，这小子油盐不进啊！哎，安平那边没事吗？啊，没事。对了，莫小虎的奶奶找到了。
，战场上头的，在一个废弃的矿场，老太太也不知道是谁把她绑架了。我试探过王超，确定他不认识莫巴特。看来这背后还真的是有猫腻啊！哦，对了，这莫巴特没有交代谁收养了他吗？他只说是一个女人带他去见的老板，那个人没有露面，而且他也不知道被带到什么地方。哎，你怎么在楼下、啊？那你才回来啊！今天单位忙翻了，你怎么不在楼上等我？我一个人哪应付得过来？那咱们两个人也够呛啊！这小祖宗又耍什么新花招啊？我哪知道，就是让大家回来开会，很认真的。等我停好车。月月，好香啊！你俩回来了，妈。妈，你怎么来了？我叫来的，姥姥以后就住咱家了。妈，我来做饭吧。已经做好了，你俩赶紧洗手吃饭。哎，怎么回事啊？什么情况？怎么把姥姥叫来了？你们不是一直希望姥姥来吗？我只做得要那事儿，你是不是也说了？不说点重磅消息，姥姥能来吗？你这孩子，你怎么那么不懂事呢？我看不懂事的是你们。你俩干嘛呢？兴师问罪呗。姥姥，我平时在家就这待遇，对我就跟对犯人一样。怎么，月月叫我来，你俩意见这么大呀？啊，不，没有意见。妈，您爱住多久住多久，一直住着才好呢。我双手赞成。吃饭。哎，你去双手三张。呀，那怎么办？你去说。别碰我的！你别听月月瞎说啊，我真没事儿，就是抓捕的时候受点小伤。哎呦，您跟我爸在家里就放松点行吗？不就是吃阻断药吗？我都网上查过了，阻断率非常的高。你们别总把我和姥姥承受理想的那么低，行不行啊？你们大人真是奇怪，总以为自己在为别人考虑。我姥爷临终前都瞒着你们，你们心里好受吗？找月月。你们越是不敢在姥姥面前提姥爷，姥姥就越难受；越是不和姥姥说你们的事儿，姥姥就越担心。妈，月月说的没错。妈，我们也是不想让您跟着我们瞎操心。我说你什么都不知道，哎，这不是瞎着急吗？我跟海洋这工作性质跟别的工作又不一样。危险系数越高，就越应该如实相告。就是，你们越是不说，我就越胡思乱想。你们反倒跟我说了，我好有个思想准备呀、啊。哎，行，妈，以后咱们有什么事儿啊，都会告诉你们。赵海洋，那你攀边这么快呢？妈以后就搬过来跟咱们一起住了。你不高兴啊？反正我挺高兴的，我最爱吃妈做的饭。行了行了，吃饭。以后你做饭啊。妈来可不是当保姆的。行行行，都是我做啊。妈一来啊，我这家庭地位啊又得下降了。老赵，你的排名一直没变，永远是最后一名。这是你的。嗯，真好吃。多吃点。嗯。老赵，你这土豆炖的真烂，我还要吃。肉才好吃呢。我也没尝，我尝一个。最近咱们公司啊，真是多事之秋啊！新官上任三把火吗？怕是邪火吧？两个助理总裁，五个总监，一共七个人，换掉了五个，太吓人了。还不止这些，听说洪秘书把自己好多亲戚都安排到了公司，连自己老家的远方表哥都成了保安队长。这个保安队长，神气的不得了。你说咱们董事长怎么不出来管管啊？刘总他们找过董事长，根本找不到人。啊，董事长不会是被侯尚东雪藏了吧？呸呸呸，瞎说！哎呀，不行不行，咱们得赶紧考虑后路才行。哎呀，不行，咱们得赶紧想办法。走走。董事长
，侯尚东，啊，不是，侯总裁，他最近的投资项目有些不妥，我想，您最好看一下。我知道了，你来见我。是。你出来的时候，没被别人发现吗？除了您，我想去哪儿啊？还没人能拦得住，随便编了个幌子，就把那帮狗腿子给打发了。也别那么太贸然，再不来公司就出大乱子了。前阵子，侯尚东召开了股东大会，哎，故意夸大公司的亏损状态，真的是唯恐天下不乱。一开始啊，我还纳闷儿他这么做是什么目的，结果就上周，他以个人的名义收购了咱们公司一个股东百分之十五的股份。嗯，这小子这么沉不住气呀、啊。狐狸的尾巴这么快就露出来了，啊！转让协议，连同他这两年私楼公司的资金，我都带过来了。先放你那儿，必要的时候，我再找你要。董事长，您真的该回公司了。侯尚东在公司里面调用了很多裙带关系，全部都放在这个管理层。这些人任职以后，一直扣着员工的绩效，整个公司都怨声载道呀。先是扣基层绩效，然后召开董事会，动摇高层意志力。我看侯尚东这小子是要彻底动摇我们博众集团的根基啊！您对他的这些所作所为，一点都不惊讶？惊讶？侯尚东算什么东西？他翻不出什么花来。董事长的意思是，侯尚东只是个傀儡。对了，他购买股权份额的钱从哪儿来的？我听说是他把自己的房子和车都给抵押了，没有人给他提供资金。银行那边的朋友说，他带了不少钱的。看来我是失算了。董事长是想通过侯尚东的资金来源。揪出这个幕后之人，也难怪。跟侯尚东相比，那个人没那么沉不住气。侯本人呢？侯本人去哪儿？我不清楚呀。你怎么可能不知道呢？别装蒜啊！别装蒜，立刻打电话让他来公司，知道吗？我不知道他人在哪儿。你怎么会不知道？不找他了，跟我说就行了。董事长，董事长，事长你可算回来了。我不在公司的这段时间，你们都辛苦了。我知道，你们受了很多委屈。你们都是公司的老员工了，请放心，这件事情，公司一定会替你们做主。董事长。你把公司交给侯尚东之后啊，我们这些老员工全都被调离了职位，白白干了一个，还搞什么竞争制度？必须要贡献最大的才能恢复职位，骗我们白白比他们干了整整一个季度的项目，到头来这个绩效全部算了。就是啊，董事长，你可得帮我们呀。好，大家都不要吵了，你跟我到办公室来一趟。来，大家把这个工资单给我，一个一个来啊。工资单交给我，然后我看一下。您什么时候来的呀？怎么不叫人通知我一下呀？何秘书，我不在公司的这段时间，你辛苦了。你的丰功伟绩，我们所有人都看在眼里。董事长安排的工作，我自然是尽心尽力。只是您的身体还没有完全恢复，怎么现在就来公司了？我今天就是来看看你，我怕你在公司太辛苦了。怕你受人欺负，但是我低估了你的本事。只有你侯尚东欺负别人的份儿，别人哪敢骑到你头上来？您别替那帮员工胡说八道，他们是不服我，不配合我的工作。
我就是换个方法，让他们继续为公司卖命而已。这都是为了公司的利益。你居然有脸说为了公司？我告诉你，侯尚总，其实我早就知道公司有一个内鬼。但是我万万没有想到，这个内鬼居然是你侯尚东。原来你一直都在装病，你把公司交到我手上，就是为了考验我，对不对？侯尚东，这些年来我张伯仲对你不薄啊，有时候我甚至把你当干儿子看。可是我万万没有想到，在背后捅我刀子的却是你。干儿子，说的可真好听，我不过就是你用来出气的出气筒罢了。我在你那里算什么？我什么都不是，我都不如这地上的垃圾，倒垃圾还分时间地点的。你打我是不分时间不分地点，你不分场合，你说打就打，你给我一丝的尊严没有？你没有。我就是要搞垮你的公司，我就是要看到你身败名裂，我恨不得你现在立刻就死！打，打死我！怎么了？意气风发的张伯忠张董事长今天是怎么了？你不是喜欢打吗？来呀，张伯忠，我告诉你，今天你就是打死我！博盛集团也没有传奇了，公司早就被你给玩死了。当初你但凡对我好一点儿，哪怕是一丁点儿虚伪的安慰也好，我都不会背叛。这全都是你自找的。张董事长，赵副局，如果您方便的话，我想跟您见一面。有什么事儿，就在电话里说吧。这件事，只能见面再说，因为我手里有一些重要的线索，想当面交给您。那好，你把地址发给我。张董事长，有我盖房子在这里多清闲呢。哎呀，赵副局，别再说风凉话了。我博众集团的状况，别人不清楚，你还不知道啊？我这农夫怀里，暖了条毒蛇呀！来，请坐。这是，我要报案。报案，对。这里面是我的秘书侯尚东，在我离任期间，侵占公务、私吞股权、收取好处的证据。侯秘书可是你一手提拔起来的。没错。这么长时间，他虽然很笨，但是却很勤奋。可是我万万没有想到，最后。他找到了靠山，内外勾结，筹谋了一出大戏。你的意思是，他背后有人筹谋？当然，单凭他一个人，哼，十个他也玩不出花样来。看来你已经知道是谁了。我知道是谁，所以，我需要你帮我调查调查，找到证据。
不会又是梁振吧？上次你说梁振在背后想整垮博众集团，你没有拿出任何的证据。这次你又怀疑梁振，还是没有证据。张董事长，你的依据是什么？如果我说凭直觉，你肯定不相信。不过，你不知道梁振和我的关系。十多年前，梁振还在我手底下做事，他这个人做事非常有分寸，也爱琢磨。让他接送的每个客户，什么喜好、什么性格，他都记得清清楚楚。我观察他很久，觉得他有能力，就提拔了他。他也确实干得不错。公司处于成长阶段，梁振帮我摆平了不少客户。但是，博众公司做得越来越大，他的缺点就暴露得越明显。梁振的欲望太大了，他不满足公司当时的发展速度，一直想着迅速扩充资本，为了给公司拉来生意，干了很多。我不能忍受的事情，这些都是你弄的吧？你说吧，你到底什么意思？张总，您先坐。坐什么坐呀？看你干的这些事儿，老子没治。他犯了什么事儿？那段时间，为了使公司获益，梁振在几个工程里边。偷偷的换掉了我的订货商，用了大量的不达标的建材，在质量验收上，他也动了些手脚，蒙混过关。可是业主们住进这样的房子一段时间以后，各种问题就会陆陆续续的出来。因为这个，你们反目成仇。哎呀，我现在想想，当时的确有点过激。当时呢，梁振个人的能力和影响的确给我造成了很大的威胁。在我把他踢出局以后，我动用了一些手段，把他的那些弄虚作假的事情，我全散出去了。梁振这个人啊，场面上跟人客客气气的，但是，如果碰到动他蛋糕的人，他会想方设法的把对方踩死。其实我知道，他会这么做，可是我还是大意了。太轻敌了。那你现在这么做，不怕侯尚东变成第二个梁振吗？侯尚东如果有梁振的本事，他也不会那么容易上钩。好，这件事情我会派人调查的。如果梁振真的是幕后推手，那我们一定要在他有所察觉之前。先找到证据。好。哎，对了，赵副局，我听说你们抓了天外天的老板王超。你认识王超？呃，不熟，我们只是几面之缘。但是我听说，梁振和王超的关系非同一般啊。好。梁总，听说金针已经开始着手调查侯尚东职务侵占的案子了。何总，给我做秘书，你有什么不满意的吗？您对我很好。回答有还是没有？没有。那你说说，一个合格的秘书
最重要的数字是什么？听命。哎，我的秘术都比张伯仲的强。这么简单的道理，侯尚东他就是不懂。需不需要我去给他提个醒？张伯仲已经出手了。这个人留不住了，董事长，按照您和张总现在的局面，马上除掉侯尚东，可能会引起很大的反应。或许我们能不能找到更好的办法？有办法也来不及了。侯尚东这个没见过世面的东西，一旦落到警方手里，什么都会招出来，死死不可留。张伯仲的公司，是我给他打下的半壁江山。既然他当初能过河拆桥，就别怪如今我不给他留活路了。他还想借赵海洋翻盘，那你就去给我送份大礼。明白。周彤，一个合格的秘书，除了听命。还要少说话。是。先生，先生，到地方了。嗯。啊，到地方了，先生。嗯。啊。到了。啊！先生，这门岗没人，咱进不去啊！少废话，给老子开进去！这这没人，咱怎么进呢？啊！哎哎哎哎哎！先生，哎哎这，哎呀，我一张椅真是倒了八辈子霉！来来来来，嗯，哎呀，哇，哎，哎呀，啊，走走走走走走，来，啊。我还能不要买事？哎呀，走走走，我把你送回去啊！不，不，哎，哟，哥，哎，先生，就是不送你，你得把车费给我结了呀，是不是？什么车费啊？不是，先生是这样的啊，你坐车不能不给车费吧？你看你扣我车那么脏，我清理费都得两百块钱，你实在是要没钱的话，你就压点东西给我，啊？你说什么呀，先生？不是，你说什么？不是，不是。我老子有个事情。哎呀，这这，给老子滚蛋啊！嗯
请进。你能联系到侯长东吗？联系不上，侯总电话一直关机。有其他联系方式吗？没有。哦，对，但我之前给侯总家闪送过文件，有他家的地址。记一下。是。我看一下。就这个位置。喂，是我。什么？是你吗？哦，你好。你好，警官。我问一下，这小区监控都开着的吗？是。二十四小时。二十四小时。等一下会派人去取监控。好的。嗯，谢谢。这是我们赵部局，嗯，赵警官，情况怎么样？呃，是这样的，我们起初在购房的时候，考虑到住户安全，所以就跟每一个业主签订了封阳台的协议。但侯先生觉得封阳台影响观景，所以就拒绝了。发生这样的事情，我们也很意外。徐县长，嗯。赵副局，嗯，哎，有什么线索？呃，尸体初步检验结果是高空坠落，导致脊椎骨断裂致死，并没有发现其他的致命伤。这个是现场发现的一封遗书。他死前接触什么人了？他昨天晚上是喝了大酒。呃，我查了小区的监控录像，他是在凌晨两点钟左右乘坐一辆出租车回到小区门口，没有发现其他的通行人员。司机确认了吗？确认过了，这个司机说呢，他是在紫兰轩酒吧门口被一名服务员扶上车的。当时上车之后呢，身上酒味很大，司机呢就怕他吐车上，就给他放到小区门口了。结果这侯长东呢，就给人司机骂了一顿，司机没办法就给人扶下车了。后来呢，我也查了监控录像，他是一个人从小区门口走回家的。呃，从现场来看呢，就是酒后自杀，而且死亡时间是在凌晨三点左右，并没有更多的线索。是我们刚查侯尚东，他就死了，这也太巧合了。再说这植物侵占量刑也不高，不至于啊。通知侯尚东的家人了吗？在来的路上了。查清楚他的周边关系。李成，哎，你去调查侯尚东银行账户所有的资金往来。是，就是他把我弟给逼死的。你有证据吗？证据？哼，我亲眼看见你在公司打我弟弟。我都录下来了，来，看啊，这是他打人的视频啊，军师，看到了吧？军军师，哼，这个视频我已经传到网上了，警察也知道了。哼，我弟没了，我叔跟我婶子在家哭得死去活来的，你跟没事人似的站在这儿，姓张的，你敢说我弟的死跟你一点关系都没有吗？你是侯勇对吧？没错，我就是侯勇。你连初中都没有毕业，侯尚东趁我不在公司的这段时间，把你弄进了公司高层，每个月拿着高薪。侯尚东自杀以后，你就被公司赶了出来，现在又鼓动他父母来我家里闹事，我说的没错吧？你胡说八道什么呀？我我弟那是看着我能力把我招进公司的。我虽然身体不好，但是我的记忆力却很好。你们这些人。我在公司的监控里都见过，你们在公司里做的任何事情，我一清二楚。如果你们不想被追究的话，现在老老实实回家；否则的话，我会让集团的律师挨个给你们发律师函。你唬谁呢？你你你信不信警察很快找上你？哼，杀人偿命，天经地义。你少拿刀让威风吓唬我们。是。快快快快快！先别吵啊！对不起啊，董事长，你们来晚了。啥
，我告他这事。我马上出来。你们是非法闯入小区，我们已经报警了。现在请你们离开，否则后果自负。走吧，走吧，走吧，走走走,走，干嘛呢你？走了，走了。算了，让他们都走吧。走走走走走，走吧，走吧，走吧。没事吧，爸爸？没事。赶紧走！这些人怎么进来的呀？啊，我们小区现在的管理这么差劲的吗？刚才有人在北门闹事儿，我们的人都过去那边了。谁知道他们偷着从南门进来了？这明显就设计好的呀！哎，不是，这侯尚东才刚死，他们凭什么认定侯尚东不是自杀的呀？